，妃位算什么？皇后年长，也失过宠。等皇上哪天彻底厌弃了她，后位就是本宫的。谁叫咱们博尔吉吉特氏专出大清皇后呢？太宗的孝端皇后、孝庄皇后、世祖的孝惠皇后，都是咱们博尔吉吉特氏的女子。皇上唯一的嫡公主和静公主。当年也是嫁到咱们科尔沁部来，如今的皇后也就是继后，这中宫的宝座能不能坐得稳，还两说呢。说话竟然如此猖狂。再说了，这封妃的事儿，姐姐和我怎么会都不知晓呢？这自然是枕畔私语了。不过，科尔沁部的格格要封妃也是理所应当的。但公然说这样的话就是犯上，娘娘应该即刻传诏。一次传诏就能灭了他的野心了。哎，这想着，这几年封的妃子，只有尹妃，妃位上还空着几个人。皇上有合适的人选了吗？嗯，玉嫔不错，生性热情。门第也高贵。皇上封玉嫔为玉妃，也是给科尔沁部脸面。毕竟满蒙联姻，和亲公主也是嫁去了科尔沁部。是啊，所以这玉嫔的封妃之礼一定要格外郑重。臣妾会办妥封妃之事，务求体面风光。好，这在想啊，永琪封为贝勒之事，也一并办了吧。好。时候不早了，皇上可要安置了。这翻了玉瓶的牌子，还是去永和宫看看他，不如皇后早些安置。臣妾恭送皇上。这些呀，都是臣妾精心为皇上准备的。嗯，都说啊，青春年少好，其实一个女子的风韵啊，才是最要紧的。<笑>有风韵，会体贴，才能好好的伺候皇上您呀。嗯，臣妾再给你满上。嗯，臣妾刚入宫的时候，旁人就笑话臣妾，说都这么大年纪了才入宫，能做什么？还好有皇上您疼臣妾，否则呀，臣妾就真无容身之处了。你放心，你的母家专出大清后妃，朕喜欢你。早些封妃也是理所应当的。臣妾多谢皇上厚爱。主儿。这离册封里还有几个时辰呢，您也不歇着，哎、这么早就出来了，本宫高兴。<笑>看本宫穿这一身神气吗？有没有大清妃子的样子？有，您看着呀，特别神气。<笑>嗯，昨日听庆贵人说，蒙古的那些妃嫔们都约好了，不来您的册封里。不来不来呗，本宫知道他们是嫉妒。他们不来呀，没准皇上会来呢。就算都不来，那本宫也是皇上亲封的玉妃。哎，何静公主呢？她应该会给本宫一个面子吧？何静公主带了世子去南院小住，让安达们教世子剑术呢。不过何静公主的贺礼已经送到了，那也罢了。去把皇后赏的那个金凤珊瑚钗拿来，等下谢恩的时候带着体面。是，主儿。今儿有消息递进来，说您要的药送到了，太好了！<笑>你快去拿，这儿让别人伺候着。是，奴婢这就去办。嗯嗯、哎呀，嗯嗯嗯族里有消息吗？老爷和根顿大人已经留意韩部事宜，让主儿继续留心皇上的折子。好，主要的东西呢？
把人抓起来。你们下去吧。是。这。皇后有话对朕说。皇上啊，是臣妾无能，若不是永琪，皇上和臣妾都还猛然不知呢。怎么了？永琪。儿臣，请皇阿玛、皇阿娘万安。嗯，永琪啊，究竟何事、啊？回皇阿玛，儿臣近日出入养心殿，发觉有太监在洒扫时蓄意接近，神色有意，儿臣便留了心。果然查出此太监探听消息，偷偷记录药物，私下向宫外传递。哪儿的人？儿臣查了，是玉娘娘安排的。大胆，竟敢这般窃知国事！除此之外，儿臣还发现玉娘娘一些偷偷运进宫的药物，且那些药物似有不妥。什么药？有何不妥？儿臣请了江太爷来说明白，儿臣不意在旁，先行告退。微臣。给皇上、皇后娘娘请安。起来吧，你说吧。这究竟是什么？回皇上，此乃男女怡情之药，药力极其凶猛。有毒无毒？回皇后娘娘，微臣查验过，幸好无毒。不过，一旦使用，极易上瘾，对身体损害极大。幸好我阿哥发现的早，还不曾用到皇上身上。虽然不曾用在朕的身上，但有此心，也是阴毒险诈。之后，皇上的饮食用药要格外仔细些。是，下去吧。微臣告退。皇上，这次的事儿亏得永琪纯孝细心，龙体才未曾受损。可这究竟是国事，要不要臣妾去请玉妃来问话？不必请她过来了，朕自己去看看。主，喝口茶吧。这都什么时辰了，内务府的人怎么还没来？还有朵颜，怎么还没回来？是啊。皇上驾到！啊，皇上，皇上真的来了。我就知道，我的翠峰里皇上一定会来的，他最疼我了。臣妾给皇上请安。你想说什么？皇上，臣妾什么都不知道，臣妾什么都没做，臣妾想救皇上明鉴。李玉，传朕旨意，封妃照旧，但朕不想再见到这贱妇。告诉进士房的人，撤掉他的绿头牌，再也不许他侍寝，将他禁足在他的殿阁里，五指不得出。从今以后，你就只是这紫禁城的玉妃。而非是朕的玉妃，不要啊！皇上，皇上，皇上不要啊！皇上，皇上，皇上不要啊！今日之事，幸有姜太医细查分明，皇阿玛才可无恙。往后皇阿玛的身子，还请姜太医多多照应。那是微臣分内之事。哦，听说皇上要封五阿哥为贝来了。
，在这里先喝过了。多谢姜太医。哎，吴阿哥，怎么了？腿上救急又犯了？无妨，骑马太累了，不打紧。好，吴阿哥腿上素有复古军的救急，这病最畏寒畏累，你可得小心啊，尤其不能贪凉。我知道了，我年轻力壮，腿上的伤早已无恙，还请姜太医慎言，别让皇阿玛听到了什么，替我担心。是。这韩布啊，偏僻苦寒。若朕圣恩，能多达此处，也便是善事。皇阿玛一直致力于民生社稷，遍地百姓，感念不已。永琪啊，这几日你在御书房与诸位大臣探言民情，也是辛苦啊。今日你早些回去歇息吧。花马日夜为朝政烦劳，儿臣怎能安心歇息？只盼能够陪伴皇阿玛左右。朕封你为贝勒，就是要表彰你的用心。明年二月，你便再领了户部的差事，多加历练。儿臣谢过皇阿玛。嗯，这包太医的药不错，喝着心悸症也没那么严重啊。对了，务必让包太医吊着云角的性命。这一个美人啊，进了五阿哥的府里，大有用处了。是，云角已经进五阿哥府，充为奴婢了。好啊，进了府，就看云角的造。这是谁堆的雪人啊？还长着这翅膀。请贝勒爷安。贝勒爷，起来吧。怎么看这眼生？是新来的吗？回贝勒爷的话，奴婢是新来的，叫云角。云角，那我问你，这雪人鼻子呢？这天太凉，冻掉了。那他的眼睛呢？天色晚了，困了，睡着了。那就让他精神精神。主子回来了，该醒醒了。醒了？嗯，醒了。那鼻子呢？鼻子，我让它再长出来。鼻子也长出来了。这下都齐了。嗯，不过贝勒爷，咱们都有帽子跟围领，他这会不会太冷啊？小磊子，哎，嗯，不错，再系上这个，戴围领喽。好了，这下好了。谢贝勒爷。好了，你们继续吧。真好看，云角，你刚才胆子真大。这三更半夜的，你在做什么？回贝勒爷的话，这雪刚停，奴婢发现这燕子窝破了，怕来年开春的时候燕子飞不回来了，就想去修一修。你还挺有闲心。贝勒爷常年在宫里当差，这府里也冷冷清清的，所以奴婢也就是给自己找一乐。哦。这来年开春的时候。燕子飞回来了
，奴婢就邀贝勒爷来这儿一观，也算是给贝勒爷找一乐。好，那我就记下了。呃，不过贝勒爷，您能帮我扶一下梯子吗？谢贝勒爷。哎。使不得，这出了什么事儿？奴婢真的担当不起呀、啊！出了事算我的。哎，贝贝老爷千万仔细着。想不到贝老爷还有这一手。一会儿再去弄些干草来，放在窝里。是。你看那边也破了一点。这儿吗？嗯。惊蛰将至，一后桃花，二后地堂。三后蔷薇，是啊，日子过得真快，一眨眼功夫，永琪也出宫开府了。永琪也成婚一年多了。听说，永琪不大眷恋那些福晋们。会不会是皇上给他挑的那些福晋，不够合他心意？过几日再给他挑几个侍妾吧。不过永琪。也不像是耽于儿女私情的人。是啊，再怎么说，这些侍妾格格们总不比福晋。永琪倒可以挑他自个儿喜欢的。嗯。贝老爷，你看，你怎么把它拿出来了？这不是冷了吗？然后看老燕子也不在窝里，我就把它拿出来了。你看，多可爱！哦，你看它的嘴，做什么？喂它呀！它吃不了这个，你别瞎喂，该生病了。燕子啊，燕子，你什么时候才能长大飞起来啊？这样才不枉我修好了你的窝呀！燕子窝虽是你修的，但怎么也得算我一份吧？为什么我修的燕子窝要算你一份啊？因为你只扶了梯子。好吧，听见了没？咱贝勒爷可是发话了，你赶紧飞起来，让我们贝勒爷乐一个，也不枉他这么辛苦帮你修好了窝，不是？哎，你看它动了，慢点啊！哎，哎，你看，你看，他肯定是去找老燕子去了。